സ്തോത്രം ഇന്ന് സ്തോത്രം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ദൈവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നതാണ് യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ട് സ്തോത്രം അത് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നു യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മേലും തന്റെ ദയക്കായി പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി ഈ ഒരു കാര്യം കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഓർമ്മകളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് കാരണം എന്ന് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുതൽ കർത്താവ് സ്തോത്രം ദൈവം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അത് ഉൽപ്പത്തിയിൽ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് സ്തോത്രം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദന വരുമ്പോൾ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെറുപെറുക്കാറുണ്ട് സ്തോത്രം മിക്ക ആൾക്കാർ ഒരു നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും പെറുപെറുക്കലിന്റെ ആൾക്കാരാ സ്തോത്രം അവര് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമേ നീ കാണുന്നില്ലേ ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചതിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവമേ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ എന്നൊരു നിലവിളി നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ എന്നൊരു നിലവിളി വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്തോത്രം ഹാലലിയ നമ്മൾ ഈ ഒരു വചനം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകും യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി അത് നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആമൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പെയിൻഫുൾ ആണ് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ ആവുന്നതാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ പിതാവിനെ അറിയാം സ്തോത്ര ഹാലേലിയ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ചോദനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വിടുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തോട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അനുവദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേദനയ്ക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കലേ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയത്തില്ല കാരണം എന്താ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ഒരു രോഗത്തിനെ മാറ്റുവാൻ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആ പിതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാവിന് അറിയാം അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കളയും ആ ഒരു വേദന ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം കണ്ണടയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു വേദന നമ്മളിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഒരു വേദന ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലഡ് എടുക്കണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിനേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ വേദന നമ്മളിലേക്ക് ആ ഇഞ്ചക്ഷനേക്കാളും വലുതായിട്ടായിരിക്കും തറയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ചോദനയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വിഷമതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കർത്താവ് അറിയാതിരിക്കുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കാരണം പാപമാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ജഡത്തിന്റേതായ ചില മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡോസുകൾ തരും അത് ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതേ ദൈവം തരത്തുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ഒന്നിലധികം വന്ന് തരാനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിനറിയാം എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നാലും ആ സഹിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചോട് ഒരു കുച്ചു എടുക്കുമ്പോ കുഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിക്കും എന്തിനാ മുറുക്കെ പിടിക്കണേ അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പപ്പ ഇവിടെയുണ്ട് പേടിക്കാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആ കുഞ്ഞിനോട് നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഷമതകളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ചോദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു കൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ
യാക്കോബ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ലേന കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ യാക്കോബ് എന്റെ അമ്മായിപ്പനായ ലാബാൻ ചതിയിലൂടെ ലേനെ യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യയാക്കുകയാണ് യാക്കോബ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചത് റാഹേലിനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ റാഹേലിനേക്കാൾ മുമ്പ് ലേനെ അവന് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അനിഷ്ടം യാക്കോബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വാക്യമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സ്പർശിച്ചത് അതിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ലേയ അനിഷ്ട എന്ന് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു റാഹേലോ മച്ചിയായിരുന്നു ലേയ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു യാക്കോബ് സ്നേഹിച്ച റാഹേൽ ഒരു മച്ചിയായിരുന്നു എന്നാൽ യാക്കോബ് അനിഷ്ട എന്ന് കണ്ട ലേയ അവിടെ ഗർഭം ധരിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ലേയ അനിഷ്ട എന്ന് യഹോവ കണ്ടിട്ട് അവളുടെ ഗർഭത്തെ തുറന്നു സ്തോത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് റാഹേൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചതോ ഒന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പൊ ആ ലേയുടെ അനിഷ്ടത സ്തോത്രം ലേ യാക്കോബിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം അത് പറയാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞ് അവളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവളുടെ ആ ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ അവളിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മകനായിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ശബിക്കപ്പെട്ടവൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്തോത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല എന്ന് പറയണത് അവർക്ക് അത്രത്തോളം അപമാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് സാറ അത്രയ്ക്ക് വിഷമിച്ച അവസാന ഹാഗാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അബ്രഹാമിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അന്നുമാണ് ഇന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാ സ്തോത്രം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ഒരു ദാനമാ സ്തോത്രം ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏതൊരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കും ഒരു അമ്മയാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ലേയുടെ അനിഷ്ടത കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം അവളെ സ്വർഗം തുറന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു
അനിഷ്ട എന്ന് ആര് കേട്ടു യഹോവ കേട്ടു ആരും പറഞ്ഞില്ല യഹോവയ്ക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആരൊക്കെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവത്തില്ല പലരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് പുറകിലിരുന്ന് നമ്മുടെ കുറ്റം പറയുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ വെറുത്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് സ്നേഹം നടിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ടാകും നമ്മളെ ചതിയിൽ പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സ്നേഹം കാണിച്ച് നമ്മളെ കുടിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു മനസ്സിനെ അറിയാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മെഷീൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം അവൾക്ക് കിട്ടിയത് സ്തോത്രം അവിടെ പൊണ്ട് പുത്രന്മാരെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് സ്തോത്രം ഹാലുലിയ അത് അവൾക്ക് ആ ഒരു അഭിമാനമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സ്തോത്രം ഭർത്താവിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാ സ്തോത്രം ഹാലുലിയ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലുലിയ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അതും എന്ത് ചെയ്യാണ് ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അവന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സോ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായിട്ട് സ്തോത്രം ഏത് പ്രതികൂല ഘട്ടത്തിലും എന്റെ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ